Lalo yan po yung ibenta yung uh, mga gaganap kay Tiking Capital. Uh, Kasi nga ni kay uh, Pambeni Podman uh, in, uh, in May, ay May, May April. So ginawa ng programa kay ni Mega World, nanuno ka rin, ay eh, mag-invite tamo pa rin yung uh, magaling tamo magluto kay ni San Fernando. So ang punta kanya, mag-demo uh, mag at uh, may kataon kaya ako po karetang may invito. <laughs> Gino nga po na yung mag-demo mag-luto? Si Kuya Bins. Itang kaya nga. Bins Garcia. Ang moretang Mr. and Mrs. sa ano. Kaya mo yung Yung slogan ta kanini, pagkain sarili natin, mahalin at pagyamanin. Mm -hmm. <laughs> Nano naman yung iluto yung kanya? Ating kong luto po ta, yung nga pili ko yun eh, uh, pwede yan kasing uh, gawang dang negosyo. Mm -hmm. Although na, hindi ta kasing aliwatan po rin iluto, like more kung sana, kaso 3 hours in proseso. So yun ay maligwaya mo. Within 20 minutes, Bayari, sama kalau tak. Jadi mana tak mai? Tak mai ni kan tak? Kau mesti ni ni fiesta ni. Bagaimana kan tamu fiesta? Kau mesti aku ini lewang aktiviti di dalam tengah fiesta. Dah kata orang tua abangan ni ni Mei. Magmula po May 1, start na yung pamag celebrate kay ni King Sugat San Fernando. Mayayari ang programa hanggang na po kay nga May 30, Kapiesta. So, pagmiran nyo na rin? Opo. Pagmiran ko lang po rin yung katamong kabalen, karatik balen, mayayari ang balen. Mamasyal kayo po kay ni King Sugat San Fernando. Nakatang po akit mayayari ang aktividadis kay ni King Sugat San Fernando magmula po May 1 hanggang May 30. Alright. Thank you.
Ma'am Sing Pangilina. Uh, well, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga uh, gumalo at sana sa mga darating pang panahon, mas mapalaki pa natin ang mga activities and programs such as at uh, huwag po kayong magsawa sa mga porta at tumutili sa mga activities such like this. No? Kasi uh, yung pagbibigay nyo ng uh, oras sa dahil ito, Uh, it's a sign that we are one with, uh, not just with the province, no? but uh, one that we embrace our heritage and culture. Na muli tayo pa po palaganapan. So, So thank you so much. So it's been two years. So the, uh, it's been uh, almost three years. Na hindi ako nagdemo. So of course, to Miss Ching, pag si Miss Ching nagsabi, we cannot say no. Okay. So good evening, everyone. Good evening. So okay. My name is Shaw Vince Garcia. I'm a full kapampangan. And I'm in. So I'll be sharing to you a very simple recipe which is sisig and I, I can say the most controversial dish because uh, since we are celebrating a national food now in the Philippines so of course this dish is uh, I must say also is uh, all over the world uh, I will never say it uh, in the Philippines so marami na knowledge nito so of course sisig one thing idea lang sino ba hindi na kaya ng sisig ikaw ka ah, ah, ikaw Ah? Sige. Sino ang uh, Okay, I have my chef Dada here. Chef Dada is my executive sous chef who handles uh eight restaurants. So very uh, very uh and my executive team also marketing is there. So yeah, I'll be sharing to you a very simple recipe na pizza napaka simple pero nagiging ano siya. Uh a controversial. So no una pa yung daw ang sisig Um, the reason why they call it sisig sap meant to make it sour o kaya pakaslam. So noong unang panahon ang ginagamit nila is ears lang. They boil the ears, then drain with salt and pepper, then uh, bay leaf, then drain. Then using the ears, they cut it. Then um, they add uh, aslam, but tubong aslam before. So ang ginagawa nila, pinaferment nila kasi daw during that day, Nung ulang panahon, nakakatulong daw sa mga buntis. Kung ngayon, pag naglilihis ang mga buntis ngayon, ang inahanap sa mga dati, dati ano lang, uh, mangga, santul, sisig, eh? something to make sour, o kaya yung uh, uh, anything na pinipickled nila. So yun ang konting history. But way back 1970, uh, marami rin nagsabi ng sisig galing din sa Angela City, where sa uh, famous Alam nyo sing, uh, ang daming tao pa na pinagdaanan ng uh, sisig. So ako naman, I'll be sharing to you yung kinagis ng sisig ko na. Na napakasimple. At uh, sa lahat ng inuman, sa lahat ng Filipino restaurant, sisig ang hindi mawawala. Okay, for my recipe, I have here my uh, tenga. Of course, yung tenga is one of the masarap na part because yung crispy niya, no? Then, uh, Noong unang panahon, dahil sisig nga, eh, dahil tenga lang ginagamit, but because of the huge uh, demand uh, sa crossing street, dito nag-start yung sisig, no? Ngayon, sinaluan nila ng pisngi. Ito yung ating uh, face na um, pork mask. So, ang ginagawa nila noong unang panahon, they bold it, then uh, because that street, it's a uh, ihawan siya. So, again, there's aling lusing that grilled it, then after killing it, then chop it. So, ayan. So, ganito na siya. Pag pinagaluan mo siya, i-grill mo siya, i-drain mo muna, syempre. But then, uh, ideally, ang ginagawa is pagka, pagka boil, then rest, then uh, gir-grill nila after grilling.
thank you so much, Miss Chin Panglinan. At ngayon ay kakataan mo na pong takman ding mayaman alutong Fernandino by Chef Vince Garcia, Mr. and Mrs. Francis and Malu Narciso, and Honorable Rosemary Kalimli. And to give us an acoustic vibe, ladies and gentlemen, please welcome the 2020 PMPC New Male Artist of the Year, and 2020 PMPC Acoustic Artist of the Year, and 2020 PMPC Original Song Can't Get Out of the Year. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jam Makatuno! Patuloy tayong pagyamanin at pasikinangan kung tatakmalan. This has been your host, Christian Tiki, Luid Yain San Fernando, sigurado nung Fernandino ka, kaya beka. Enjoy the rest of the night! Thank <laughs> you. 